നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന നയൻറ്റീസിലാണ് ഫെഡറിക് ഡബ്ല്യൂ ടൈലർ ആണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ശരിക്കും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിന് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ബേസ് കൊടുത്തത് ആരാണ് ഫെഡറിക് ഡബ്ല്യൂ ടൈലർ ആണ് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും ഒറിജിനലി ഇത് എന്താ ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ മോഡേൺ ആയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസിൽ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്താണ് ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിലിറ്ററി റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അർജൻ്റ് ആയിട്ട് അത് എന്താ നമുക്കത് ആ ചെറിയ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് രീതിയിൽ വേസ്റ്റ് ആവാതെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ബിസിനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ആ റിസോഴ്സസ് ഒന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് അത് എഫക്റ്റീവ് മാനറിൽ നമ്മളെന്താ കുറച്ച് റിസോഴ്സസേ ഉള്ളെങ്കിലും ആ കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് മാനറിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ചുരുങ്ങിയ റിസോഴ്സസ് വെച്ച് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലുള്ള ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അത് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്താണ് യൂസ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ പീരീഡിൽ നമ്മളെ മിലിറ്ററി റിസോഴ്സസ് കുറവായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ മിലിറ്ററി ആൾക്കാർ കുറവായ യുദ്ധത്തിൽ സാധാരണ എന്താ തോറ്റുവോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കുറഞ്ഞ മിലിറ്ററി റിസോഴ്സസ് വെച്ച് എഫക്റ്റീവ് രീതിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അതിന് വേണ്ടി കുറേ എക്സ്പെർട്ടൈസ് വേരിയ സബ്ജക്റ്റിൽ ഉള്ളവർ വന്ന് അതായത് കുറേ ഓരോരോ ഏരിയയിലുള്ളവർ വന്ന് അവർ കുറേ സ്ട്രാറ്റജീസും ടെക്നിക്കൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ തന്ത്രങ്ങളും ടെക്നിക്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് സ്കെയർ മിലിറ്ററി റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദീസ് ദീസ് ആൻഡ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദീസ് ഡിസിഷൻസ് എഫക്റ്റീവ്ലി അതായത് നമ്മൾ നമ്മളടുത്തുള്ള ചെറിയ മിലിറ്ററി റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് അപ്പം കുറേ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വന്ന് സ്ട്രാറ്റജിക്കലായിട്ടും കുറേ പ്രോബ്ലംസ് വന്ന് അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് എന്നിട്ടാണ് ഈ പുതിയ അപ്രോച്ച് നമ്മളെന്താക്കിയത് നിലവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ അപ്രോച്ച് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ചിന് ഈ ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ചുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം ഇതിന് വേറെ കുറേ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് അനാലിസിസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് ആ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതെന്താ ഇത് വിജയിച്ച ശേഷമാണ് ഇതിപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് എല്ലാ എല്ലാ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇത് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് വരിക മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അല്ലാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫീൽഡ് അക്കാഡമിക് ഫീൽഡ് ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മിലിറ്ററി ടീമിനെ വെച്ചിട്ട് സക്സസ് ആയ ശേഷമാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയത് ബാക്കി എല്ലാ ഫീൽഡിലേക്കും വരാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ മിലിറ്ററി ദ സക്സസ് ഓഫ് മിലിറ്ററി ടീം ഫോർ സോൾവിംഗ് ദി സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം അട്രാക്റ്റഡ് ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അത്രയും കുറച്ച് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക്കലും ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയപ്പോഴാണ്
നെക്സ്റ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ആണ് ഏഴ് ഫേസസ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ചിനുള്ളത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലം രണ്ടാമത്തത് സെറ്റപ്പ് എ മോഡൽ ഓഫ് ഡിസിഷൻ പ്രോസസ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ നാലാമത്തത് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ പിന്നെ അഞ്ചാമത്തത് സെലക്ഷൻ ദ ബെസ്റ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആറാമത്തത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ സൊല്യൂഷൻ ഏഴാമത്തത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇത്രയാണ് ഏഴെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏഴെണ്ണം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തത് പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫോർമുലേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം ഉണ്ടാവില്ല ആ ടീം ആദ്യം മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം അത് എന്താക്കാൻ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചറെ തറോ അനാലിസിസ് ചെയ്യണം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പോളിസീസിലും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും അതേപോലെ ഡിസിഷൻ മോഡലിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ എന്താക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റെപ്പ് മാറ്റമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഫോർ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അത് എന്ത് മാറ്റമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള മാറ്റമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുക പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രോബ്ലം ഏതാന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു മാറ്റമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തടസ്സങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഏതാന്ന് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാറ്റമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ മാറ്റമാറ്റിക്കൽ മോഡലിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസിലും ഇൻ ഇക്വാലിറ്റീസിലും ഒക്കെയാണ് മെട്രിക്സിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിലൊരുപാട് വേരിയബിൾസും കോൺസ്ട്രെയിൻസും അതേപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം വൈസ് ആണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ അണ്ണോൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മാറ്റമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് മാറ്റമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ഇക്വാലിറ്റീസ് മെട്രിക്സ് മോഡലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മാറ്റമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഡിറൈവിങ് സൊല്യൂഷൻ ഫ്രം ദ മോഡലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മാറ്റമാറ്റിക്കൽ മോഡലിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും അതായത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ദ ഗിവൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല നല്ല ഇത് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് മാറ്റമാറ്റിക്കൽ മോഡലിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റിമൈ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ദ ഗിവൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന് യോജിച്ച് എത്ര ഒപ്റ്റിമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ഏതാന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ മോഡലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ റിസൾട്ട് മൊ റിസൾട്ട് മൊത്തം ഉണ്ടല്ലോ അത് മൊത്തം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് എന്താക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് അസംഷൻസ് കിട്ടും
എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മോഡലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മളെ മോഡലിൽ ഉണ്ടാക്കണം ചേഞ്ചസ് ഏർപ്പെടുത്തണം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മളെ പഴയ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും അല്ലല്ലോ ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ട്രെൻഡ്സ് മാറും പക്ഷേ തു ക്ലോത്തൊക്കെ എന്താ ക്ലോത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് എന്താ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഫാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ആ ഡിസിഷനിൽ ചിലപ്പോൾ മോഡൽ അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് വന്നത് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മളെ മോഡലിനെ എന്താക്കണം നമ്മളെന്താക്കണം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ചേഞ്ചസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒരു കൺട്രോൾ എപ്പോഴും നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ദ സൊല്യൂഷൻ നമ്മളെന്താ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇവർ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റേഡ് ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് അക്കൗണ്ട് ടു ചേഞ്ചസ് കണ്ടീഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്യുക മോണിറ്റർ ആയിച്ചാൽ എപ്പോഴും വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതിൻ്റെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മോഡിഫൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ആ ചേഞ്ചിങ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളും എന്താക്കണം ആ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാൻ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താക്കണം അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഈ ഫേസസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷ